നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വൾണറബിലിറ്റി ആണ് വൾണറബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ടേംസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹസാർഡ് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ളൊരു റീസൺ എന്താണോ അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൾണറബിലിറ്റീനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ലോസസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടായപ്പം എന്തുമാത്രം അവിടെ ഡാമേജസ് ബിൽഡിങ് ഡാമേജസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് ഇഞ്ചുറീസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആണോ അവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ലോസസ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വൾണറബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൾണറബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു എക്സ്പോഷ്യർ പ്ലസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് റെസിലിയൻസ് എക്സ്പോഷറിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും റെസിലിയൻസിൻ്റെയും കൂടെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടായ ഒരു ഹസാഡസ് ഇവൻറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ഓർ റെഡ്യൂസ് ലോസ് അവിടെ ആ ലോസസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത മെഷേഴ്സ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു റിക്കവർ പ്രയർ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ അച്ചീവ് ഡിസയർഡ് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ഇത്രയത്തിൻ്റെ കൂട്ടൊരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൾണറബിലിറ്റീനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ വണ്ണറബിലിറ്റി ഫിസിക്കൽ വണ്ണറബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോസ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സച്ച് ആസ് റോഡ്സ് ബ്രിഡ്ജസ് റെയിൽവേ റേഡിയോ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ബിൽഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറീസ് ഓർ ഡെത്ത് അതായത് ഫിസിക്കൽ വണ്ണറബിലിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ലോസസ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്കുള്ള ഫിസിക്കലി ഉള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെയിൽവേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാവുന്ന ലോസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ലോസസിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഫിസിക്കൽ ലോസസിനകത്ത് ഒരിക്കലും എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കത്തില്ല ഫിസിക്കൽ വണ്ണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷനെ അല്ല പകരം അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബിൽഡിങ്സ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ വളർണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇഞ്ചുറീസും ഡോ ഡെത്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു വളർണറബിലിറ്റി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹസാർഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റുക ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ ഫിസിക്കൽ വണ്ണറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ വണ്ണറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എർത്തുകേക്കോ സൈക്ലോണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വന്ന ഒരു കേട് കാരണം ബിൽഡിങ് ഒരു ദിവസം പൊളിഞ്ഞു വീണു അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ഹസാർഡാണ് അവിടെ അല്ലേ അപ്പം ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റോഡ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതുവഴി ഉണ്ടായ കാറുകൾ പോയപ്പം അതിന് മുകളിലേക്ക് വീണു അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായ അപകടം അങ്ങനെ ആളുകൾക്കുണ്ടായ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറീസ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വളർണറബിലിറ്റിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരിക്കലും ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വേറൊരു ഹസാർഡ് മൂലം ഉണ്ടായതല്ല പെട്ടെന്ന് അതായത് ഫിസിക്കലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹസാർഡ് അതാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ വണ്ണറബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വണ്ണറബിലിറ്റി സോഷ്യൽ വണ്ണറബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ലോസസ് ആസ് എക്സ്പീരിയൻസ്
അതായത് സോഷ്യൽ വളർബിലിറ്റിക്ക് അതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ല അല്ല സോറി ഒരു സോഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ചെയ്യ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വളർബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വളർബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആൻഡ് ലാക്ടിറ്റിംഗ് വുമൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ പേരൻസ് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ചലഞ്ച്ഡ് അങ്ങനെ ഓരോ സോഷ്യൽ അതായത് ഒരു ഒരു കാറ്റഗറീനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരന്തം അതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അറ്റോമിക് ബോംബ് കാരണം ഉണ്ടായ ദുരന്തം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അത് ഫേസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആളുകളാണ് അല്ലേ ഇപ്പം എൻഡോ സൾഫാൻ്റെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെയും വുമൻസിനെയൊക്കെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിൽഡ്രൻസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹസാർഡ് മൂലം അതായത് ഒരു സോഷ്യലി ഉണ്ടായ ഒരു ഹസാർഡ് കാരണം പിന്നെ സഫർ ചെയ്ത് വന്ന് വേണ്ടി വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളല്ലേ പിന്നെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അല്ലേ എൻഡോ സൾഫാൻ പ്രശ്നം കാരണം പിന്നീട് ജനിച്ചു ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതേ സിമിലറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറ്റോമിക് ബോംബ് നടന്ന ആ ഒരു ട്രാജഡി നടന്നതിന് ശേഷവും പറയാം അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് രോഗങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ ആളുകളായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോസ് കാരണം ആളുകളായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനെ അല്ല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹസാർഡ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ വളർബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും പീപ്പിളായിരിക്കും അത് ഒന്നുകിൽ സോഷ്യലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി ഉള്ളവരായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളവരായിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് വളർബിലിറ്റി എക്കണോമിക് വളർബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഹസാർഡ് ഓൺ എക്കണോമിക് അസെറ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വളർബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് സെക്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എക്കണോമിക് സെക്ടറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഹസാർഡ് അതിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് വളർബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തകർച്ച അതൊരു ഹസാർഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് എടുത്ത് നോക്കുക ഐ ടി സെക്ടറാണ് കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പുറകോട്ട അപ്പോൾ അതെന്താ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു തകർച്ചയാണ് അല്ലേ അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലുണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പിന്നെ അതുമല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ജോബ്ലെസ് ജോബ്ലെസ് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആളുകളുടെ ജോബ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലേ അതാണ് ഈ എക്കണോമിക് വളർബിലിറ്റി എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമലി സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വാല്യൂസ് എന്ന് എക്കണോമിക് വളർബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കാര്യം സോഷ്യലി ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടായാൽ നോർമലി അവിടുത്തെ എക്കണോമിക് ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഒരു എപ്പിഡമിക്ക് വന്നത് മൂലം നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ വല്ലാണ്ട് അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജോലി പോയി ഒരുപാട് പേർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ തകർച്ചയുണ്ടായി അല്ലേ അപ്പം അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ വളർബിലിറ്റി ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ലോസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് എൻ എക്കോസിസ്റ്റം വിൽ സസ്റ്റെയിൻ ടു ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ഓഫ് എ ഹസാർഡസ് കണ്ടീഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടായി അത്തരത്തിലുള്ള വളർബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ വളർബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പെട്ടെന്നൊരു എക്സാമ്പി
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതാണ് എക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ വണ്ണാളബിലിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി ഓഫ് ലോസസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വൾണറബിലിറ്റീനെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കുറേ എലമെൻസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ ക്ലാസിഫൈ ക്യാ സോറി ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ വൾണറബിലിറ്റീനെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി ബീങ് മെഷേഡ് അതായത് സോഷ്യൽ ഫിസിക്കൽ ആണോ സോഷ്യൽ ആണോ അതോ എക്കണോമിക്കൽ ആണോ അതോ എക്കോളജിക്കൽ ആണോ അതിലേത് കാറ്റഗറിയിലാണത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ മെഷർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്കെയിൽ അറ്റ് വിച്ച് വൾണറബിലിറ്റി ഈസ് ബീങ് മെഷേഡ് ഇത് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് ഒരു കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആണോ അതൊരു ഫുൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ആണോ അത് ബാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണോ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹസാഡ് അതായത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹസാഡിനും ഓരോ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം എന്ത് ടൈപ്പ് ഹസാഡാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഹസാഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹസാഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ വളർബിലിറ്റി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൾണറബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് ഡേറ്റ നീഡ് ഫോർ വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദയർ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ ഓൺ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഹസാർഡ് ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഡാമേജ് ഈസ് ഹോസ്റ്റ് അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ മുന്നേ അവിടെ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹസാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ട് നോക്കുന്നു അഥവാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഡാമേജസ് ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാമേജസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡേറ്റ ലെവൽ ഓഫ് അതായത് ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സാനിറ്റേഷൻ ഇൻകം ലെവൽ അസസ് ടു ലാൻഡ് അസസ് ടു ടെക്നോളജി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ടു ഹസാഡസ് കണ്ടീഷൻ ഹസാഡസ് കണ്ടീഷനിലെ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പോഷർ അതായത് അവിടെ എന്തുമാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു ഹസാഡിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ഓൺ പോളിസീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർണറബിലിറ്റിയുടെ അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ടു ഫിസിക്കൽ വണ്ണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ വണ്ണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇംബിരിക്കൽ ആൻഡ് അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എംബരിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇംബ്രിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ജിയോ ടെക്നിക്കൽ അതായത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റഡീസിനെയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഫിസിക്കൽ വളർബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാമേജ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡാമേജ് ദാറ്റ് ഒക്കോഡ് ഇൻ റീസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് ഇവൻസ് റിലേറ്റിംഗ് വളർബിലി
എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയനും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആസ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഓൺ വർണറബിലിറ്റി ടു ഗീവിംഗ് ദെയർ ഒപ്പീനിയൻ അതായത് എക്സ്പേർട്ട് അതായത് ഇത്ത കുറേ വർണറബിലിറ്റിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എക്സ്പേർട്ട്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എടുക്കും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഡാമേജ് ദേ എക്സ്പെക്ട് ഫോർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ടൈപ്പ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസിറ്റി ഓഫ് ഹസാർഡ്സ് ദിസ് ഈസ് മീൻ ടു കം ടു എ ഗുഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വൾണറബിലിറ്റി അതായത് എക്സ്പേർട്ട്സുമായിട്ട് ഡി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും എന്തും മാത്രം ഡാമേജസ് എക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ടുള്ള ഡാമേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ദിസ് മീൻ ടു മേക്ക് ദിസ് ഈസ് മീൻ ടു കം ടു എ ഗുഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ടു ദ വൾണറബിലിറ്റി മതേർട്ടി മതേർട്ടി ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആൻഡ് സബ്ജെക്റ്റീവ് റീ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി ആഫ്റ്റർ ബിൽഡിംഗ് അപ്ഗ്രേഡിംഗ് ഓർ റീപ്പയർ ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അക്കോമഡേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡാമേജിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് നമുക്കിപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ ഇത്തരം ബിൽഡിങ്സൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് എന്തൊക്കെ ഇവൻറ്റ് ഹസാർഡസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇനി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഡാമേജസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോർ അസൈൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യനർ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ടു അസസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡാമേജസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹസാർഡ് ലെവൽസ് ദ സ്കോർ അസൈൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ഈസിയർ ടു അപ്ഡേറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് അതായത് പല പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഹസാർഡ് ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡാം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജസിനെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആയിരിക്കും മറ്റേ ഈ എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയനെ കാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സ്കോർ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സിമ്പിൾ അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും ഡീറ്റെയിൽഡ് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും സിമ്പിൾ അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അതായത് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് തന്നെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി സിമ്പിൾ അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡിയിങ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ അനലൈസിങ് എക്സാമ്പിൾ സീസ്മിക് ലോഡ് ആൻഡ് ടു ഡെറൈവ് ദ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ഫ്രം ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റഡി നടത്താറുണ്ട് അതായത് വിൻഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ത് മാത്രം വരും എർത്ത് കേക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ത് മാത്രം വരും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു സെയിം കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഷേക്ക് ടേബിള് വിൻ ടണൽ ആസ് വെൽ ആസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ ടെക്നിക്സ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു എർത്ത് കേക്ക് ഏരിയയിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിയേച്ചർ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഷേക്ക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിൽ വയ്ക്കും ഈ ബിൽഡിങ് ആ ഷേക്ക് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എർത്ത് കേക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച്
എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ വളർണബിലിറ്റീനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കിയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വളർണബിലിറ്റീനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വളർണബിലിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് അസസിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എലമെൻറ്റ് ഫോർ ദ വളർണബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ അവിടെ എന്ത് എലമെൻറ്റ് കാരണമാണോ അവിടെ ഒരു വളർണബിലിറ്റി അതിൽ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടായത് അതിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ നോക്കും അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ആണോ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ആണോ ആരെയാണ് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ നോക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേബിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫിസിക്കൽ അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറൈസ് നമ്മൾ കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു അനലൈസിസ് നടത്തും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫസസ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ റാങ്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ റാങ്കിങ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ലോ വളർണബിൾ ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ ഹൈ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അത് ലോ എക്സ്പോഷറും ഹൈ കോപ്പിങ്ങും ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലോ വളർണബിലിറ്റി ആയിട്ടും മോഡറേറ്റ് എക്സ്പോഷറും മോഡറേറ്റ് കോപ്പിങ്ങും ആണെങ്കിൽ അത് മോഡറേറ്റ് ആണെന്നും ഹൈ എക്സ്പോഷറും ലോ കോപ്പിങ്ങും ആണെങ്കിൽ ഹൈ വളർണബിലിറ്റി ആണെന്നും നമ്മൾ പറയും അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് വളർണബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വളർണബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കി ഡേറ്റാസ് സോറി വളർണബിലിറ്റി വളർണബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അസസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി അതിനെന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് വേണമെന്ന് നോക്കി ദെൻ നമ്മളിതിലേക്ക് എന്ത് അപ്രോച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി എമ്പരിക്കലാണോ അനലറ്റിക്കലാണോ എന്ത് അപ്രോച്ചിലാണ് നമ്മളിതിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളർണബിലിറ്റി ഇൻഡിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ടേബിളായിട്ട് അതായത് ഹസാഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഡാ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡാമേജിൻ്റെയും കൂടെ ആ ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കുക തരത്തിലുള്ള ഒരു ടേബിളായിട്ട് നമുക്കിതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് വളർണബിലിറ്റി ടേബിൾ എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ വളർണബിലിറ്റി കർവുകളുണ്ട് അതായത് ഹസാഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഡാമേജ് ഡേറ്റയും കൂടെ ഉള്ള ഡാമേജസ് ഡാമേജസിൻ്റെ ഡേറ്റാസും ഹസാഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കൂടെ ഉള്ള ആ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കർവുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് കർവ് റിലേറ്റീവ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ ആസ് ദ ഡാമേജ്ഡ് ഷെയർ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഹസാഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് ആ ഒരു റിലേഷൻ അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ ഡാമേജ് ടോട്ടൽ വാൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂ നിന്ന് ഡാമേജ്ഡ് ഷെയറും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനെ കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിലേറ്റീവ് കറിവുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് കറിവ് അബ്സൊല്യൂട്ട് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സൊല്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാമേജ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഹസാഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിൻ്റെ റിലേഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സൊല്യൂട്ട് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർജിലിറ്റി കറിവ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് അറ്റ് റിസ്ക് ടു ബി ഓർ എക്സീഡ് a certain damage state under a given hazard intensity അ